جوانان الان خیلی باهوشن به نظر من یعنی مدیاهای مختلف رسانه های مختلف این امکان رو به اونا داده که خیلی از پرسش هایی که باید به دست می آوردن در اختیارشون قرار بگیره در حقیقت اون طی تاریخ کردن رو فرصتش رو کمتر دارن بیشتر به اطلاعات شبیه اون چه که داره الان اتفاق می افته در صدی که تو اونجا یه پرسشی می داشتی می رفتی که پاسخ بدی بهش یه گنگی وجود داشت می رفتی که پیداشون بکنی در نجه به شاخه های مختلف هم سر باید می زدی یا خود به خود کشیده می شدی این اتفاق کمتر الان می افته. شما اگر که نیازمند یک هدیه خوب از کسی باشید این نابجا به شما داده بشه تمام کیفیتش از دست میره ضرورت و دلایلش از دست میره شرط فعلی اینجوریه به نظر من تو اون موقع تو برای اینکه بتونی یه دو چرخه داشته باشی باید خیلی کارا میکردی و وقتی که به دستت میرسید واقعا از اون استفاده میکردی نکته دیگه ای که میتونم تو ارتباط با نسل بگم اینا خدای نکرده حمله بر کم اعتمادی یا توجه نداشتن به جوانان نشه چون خیلی بهشون اعتقاد دارم خیلی اعتقاد دارم چون پتانسیل های دیگه ای دارن که واقعا این بخش هایی رو که ازش صحبت میکنم پر میکنه گاهی اوقات نه در همه ولی در بیشتر اونا اونایی که اعتقاد دارن دور نما دارن در حقیقت هدفی رو دنبال میکنن ما موقعی که نقاشی می کردیم به این فکر می کردیم که این وسیله وسیله است که یادگیریش کمکمون می کنه که خودمون رو بیان بکنیم از خیلی چیزا لذت ببریم بنابراین برای اون باید تو استلاحاً دود چراغ بخوری کار بکنی روزانه قرار نیست یک عملی را حقیقت انجام بدیم که فعل نقاشی کردن قراره که به معرفت برسی برای اینکه یه چیزی رو بشناسی قراره که انقدر بهش نزدیک بشی انقدر کار کنی ازش تا تمام مختصاتش رو پیدا بکنی برای اینکه یه تابلو بکشی و یه عالم طراحی بکنی اینا اون چیزایی بوده که دوره ماها تجربه می کردیم الان شما تو خیلی از جوان ها که دارن نقاشی میکنن میبینید که اون پروسه رو تایی نمی کنن. اما اون تو ایرانه که من دارم بهش انتقاد میکنم یا مورد نقد قرارش میدم شما تو هر جای دیگه برید تو دوره دانشگاهشون به شما میگن این امکانات هست شرایط اگر بخواد به تو کمک بکنه باید تو بخوای و انجامش بدی طبیعتا آدمایی میان بالا که اون پروسه رو خیلی جدیتر، هوشمندانه تر خب به اضافه رسانه ای بودن فعلی که اطلاعات راحت تر و کامل تر به تو میرسه همراه میشن پس منابراین توی اون جا... خیلی جاهای دیگه دنیا نه همه جاش باز میبینید که یکی که میاد بالا همون قسمت رو داره هم این توانایی موجود رو در نتیجه خب نتیجه کار هم بهتر و مثبتتر به این موقعی که ما نقاشی میکردیم اینو براتون بگم خیلی جالبه موقعی که ما داشتیم نقاشی میکردیم هیچ افقی در مورد مسائل مالی نداشتیم میدونستیم که هنرمندای خیلی مهم و فراز اول زندگی بهتری داشتن ولی داشتیم پاسخ میدادیم به اون وضعیت روحی و 
نیازهای درونیمون این نسلی که ماها هستیم شاید قبلی هم خیلی هاشون باشن نمیدونم تو بعدی هم هستش حتما تو اون دوره بیشتر بود خلاصه یعنی هنوز هم که هنوزه من اگر بدونم که بازار یه چیزی رو از بین بسیار قبول نمیکنه ولی موضوع منه من انجامش میدم زیاد باکی ازش ندارم یه جور دیگه تأمین میکنم زندگیمو ولی پاسخ میدم به اون اینو میخوام بهتون بگم که اگر که زمانی من برسم به یک هنر ناب یا یک آبسره ذهنی حتما ضرورتاش به وجود منه و درک و ادراک و به صلاح تواناییش در من بره. اگه الان نیست خب ندارم اونو میدونید تعیین نمی کنم که محدوده برای خودم قائل بشم فکر می کنم منم تغییر می کنم من موقعی که 24 سالم بوده 20 سالم بوده با الان که 58 سالمه خیلی آدم متفاوت تری هم. من اصلا نظراتم نسبت به خیلی چیزا طعم مزه چیزایی که می خورم ذائقم تغییر کرده احساس می کنم بیشتر سردم میشه میدونی چی دارم میگم یعنی از حواست تو داری استفاده میکنی برای اینکه چیزی رو به دست بیاری برای این رابطه اجتناب نفعی حقیقی تره واقعی تره تو, واقع... تو اون رابطه ملموس تره که یک چیزی به وجود میاد یک اثر به وجود میاد من فکر میکنم که صادق بودم من آدم به عنوان یه آدم مستقل عمل کردم تو محیطی که زندگی کردم من اجازه نقاش های مستقل میدونم خودم رو دارم کار خودم رو میکنم خیلی وابستگی ندارم طبیعتا از انتقادا ممکنه منم ناراحت بشم ولی اون ناراحتی اینقدر کوچیک و اینقدر کم زمانه بلکه سعی میکنم که به فرصت تبدیلش کنم یاد بگیرم ازش این این واقعیت دارم میگم و این هیچ چی نیست به جز ایمان و اعتقادی که تو به اون کاری که داری میکنی من به کاری که دارم میکنم اعتقاد دارم و صادقم لا اقل صادق تا این نقطه زندگی من اون کاریه که محصول میشه از ذهن و روح و به صلاح جسمم <تصفيق>